Bonjour à tous et euh, bienvenue euh, sur cet épisode 8 de Mafia et on va se consacrer à l'épisode euh, sur, euh, sur la, la quête Une Affaire Géniale où on va essayer de récupérer un nouveau fournisseur de Newell et, déjà, monsieur. et euh, normalement ça devrait euh, bien se passer, hein on y croit Pas du tout euh, alors on se plonge direct hein, dans la chose Bon, hein, vous voyez là il y a un magnifique euh, Coffre de soins On se doute bien que ça va pas bien se passer Alors je suis censé retrouver les gens Quelque part Et euh, suivre les camions, je crois. <rire> je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus, parce qu'il y a eu tellement de cinématiques, en fait. Euh, la dernière fois que... Là, il m'a juste remis la cinématique de... On arrive dans le, dans le parking. Et on doit aller leur parler. Il y en a un qui vient de sauter au-dessus des barils, là, je crois. Bon. J'imagine que c'est eux, hein, des types louches autour d'une voiture avec euh, des fusils. Ça ne peut être que. Allez, on va faire l'échange, la rencontre. C'est de voir si on arrive à s'entendre. Pacifiquement. S'il vous plaît. Ça Salut Bill. Serait... Content de te revoir. Salut. Ça c'est mes potes et associés. Ils aiment bien mon idée de bosser tous ensemble. Et ils aiment bien aussi la bonne gnôle. Comme la tienne. Il n'y a pas mieux. Celui qui finance l'affaire, c'est Don Saliri. Vu que lui aussi, il apprécie la qualité. Voilà le premier versement pour la marchandise. On remercie Don Salieri de ma part. J'ai toujours envie de faire affaire avec des mecs comme lui. Et tu peux, Bill. Parce que c'est peut-être bien l'affaire de ta vie. Si cette gnoule se vend comme on l'espère, on va t'en commander en grosse quantité. Et merde. Planquez-vous Qu'est-ce qui se passe Merde, c'est qui cela Butez-moi ces ordures Euh, bonne mise en scène hein. Bon ils ont buté pas mal de monde Mais qu'est-ce qu'il fait lui C'est moi bon, ou il y a un mec qui a couru juste trois sur eux Bien sûr il y en a un qui essaie de nous contourner De tout faire exploser D'accord Oui, j'essaye d'être précis avec un Thompson. Et ça marche, hein Ça marche, hein Vous pouvez pas dire le contraire Merde, on a un mec qui est pas mal blessé, là. Mais en même temps, si tu tournais pas le dos à l'ennemi... Espèce de crétin, là. Il s'est suicidé ce con, il a tiré dans la voiture. Mais c'est quoi ces bouffons Non, oh, vas-y, en plus on recommence là. C'est pas possible. Non mais les mecs, vous voulez juste pas rester bien planqué, on leur tire dessus de loin et puis on en termine avec ça J'essaie d'exploser la voiture, hein, si vous vous demandez pourquoi je vise tout droit. Mais ça n'a pas trop fonctionné. Est-ce que j'ai eu celle de derrière, avec des renforts là Non, je crois pas. T'es par piqui là Bon, j'ai quand même pris des balles. Ah non, merde, c'est la voiture. Ok, lui, il est bon. Il en reste un. Fusil à pompe et le Thompson. 
ça devrait le faire. Bon, les mecs, on se barre. Attends, dans, dans des lieux comme ça. Ouais, on va peut-être pas passer par là. <rire> Ils ont l'air un petit peu motivés. Putain, mais c'est une véritable embuscade en fait. C'est pas un baril qui explose ça Aïe Comment vont les autres Il bon, y en a un qui est aussi mal en point que moi. Mais je crois qu'ils essayent de passer par les escaliers. Bon. Non, tu vas surtout crever, il te reste 30 points de vie, mec. Et merde, ça va exploser. Que ça les a touchés, pour la pression. Il reste 13 points de vie. Putain, cette arme de l'enfer qui bouge. On est assez mal en point. On va pas se mentir. Mais pourquoi tu te mets devant surtout moi j'ai envie de te dire Et Je suis dans son angle mort là Putain. Ah je suis bloqué Avance Non, sans déconner. Qu'est-ce que c'était, Poli C'est qui ces truands Qu'est-ce que j'en sais Ok, ok. Bon, on peut pas rester là à attendre que d'autres appliquent. Prenons le camion et tirons-nous d'ici. Tommy, prends le volant. Je te file le train dans une des bagnoles. Quel camion <rire> C'est la question Quel camion, bordel Quand tu me parles Surtout, moi, j'aimerais aller au... au truc pour se soigner. Ok, c'est de ça qu'il me parle. Mais euh, au-delà de là, au-delà de ça, je veux dire, j'aimerais me soigner parce qu'avec 13 points de vie... Tommy, où tu vas Il faut prendre le camion. Je sais, je sais, mec. Je vais juste mettre un bandage sur, le f... sur mon hémorragie, là, hein, qui est en train de recouvrir euh, mon costard et... Bon sang. On peut pas partir sans le camion. Oui, bah merci, je sais, j'y vais. Hein, euh, et puis, euh, je sais pas si c'est... Euh, c'est peut-être Sam, qui a 8 points de vie, il devrait se soigner. Euh, voilà, je voulais me mettre au volant. Et maintenant, attention, grosse, grosse difficulté, ça va être de sortir. Parce que je rappelle, il y a des voitures partout, et notamment sur les passages. Donc j'espère que ça va pas bugger et que je vais pouvoir les dégager.
Voilà, merci le jeu. Le jeu qui est bien codé. Bon, notre gars est mort. Et c'est pas la joie. On va encore se faire taper sur les doigts par Don Salieri parce que ça a foiré. En fait, depuis que je suis arrivé, je porte la poisse à cette mafia parce que depuis que je suis arrivé, c'est la merde. Hein. Et merde, on se fait tirer dessus. Ouais, ouais, j'avais remarqué, mec. Euh... Essayer. Ce dérapage. Pas du tout contrôlé. Ok, 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 on va envoyer les limiteurs de vitesse. Dérapage. Il nous colle au cul. Ouais, euh, mec, je fais ce que je peux. Ah, tu vas te calmer. Bon, il s'est fait défoncer. Bon, s'il vous plaît, remettez. -vous. Ouais, c'est bon. Il remet dans la voiture. C'est pas mal. Faut qu'on arrive. Récupérer direct le pont. Ouais, fuck you. Euh, la police, euh, allez vous faire voir. Le volant, c'est pas fait pour les caves. Alors, mec, je suis un petit peu sous pression. Donc, hein, tu, tu m'excuseras de faire de la merde. Mais euh, c'est pas facile quand tu sais que tu te fais défoncer derrière. Euh, c'est par où C'est par là. Donc, euh. Hein, il va se calmer tout de suite. En plus, c'est une voiture bien pourrie par rapport à ce que moi j'ai euh, dans mon garage. Donc, hein, on, on va y aller. Polo sur les réflexions. Alors, tout droit et puis après euh, euh, droite. Ouais, ouais, je sais que c'est de vitesse. Bon, ça va, il l'oublie assez vite, hein, l'excès de vitesse. On appréciera. Alors, par contre, c'est un peu bizarre qu'il soit pas là, les mecs. Je m'attendais à ce qu'il soit plus... Euh, plus insistant. Mais... Euh, je crois que le jeu il a pas compris que comme je suis parti de l'autre côté que ce qu'il pensait. Je, ça, ça doit être un truc comme ça parce que normalement je pense que le plus logique pour le joueur c'est d'aller sur la droite. Alors que moi je suis parti sur la gauche direct. Non mais fous moi la paix putain. Donc ils sont pas venus me fusiller. Bon après entre nous je vais pas me plaindre hein. ça, ça, ça m'arrange. Et on est à l'entrepôt. Et merde. Oh non Oh fuck Quelle saloperie Eh merde, j'ai un pneu crevé <rire> Vous l'entendez au petit bruit là Le petit pneu crevé Ah là, 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 là. Ça va être compliqué Ah, je pensais qu'arriver au... Je suis pas bourré mec Fais gaffe. Fonce. 
Et je fais ce que je peux, putain T'es Miro ou quoi Mais je suis bloqué dans la voiture Je peux pas crever. Et non, mais putain Ah, mais j'y arrive pas <rire> ouais, regarde, 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 on accélère. Je suis à 15 à l'heure. Il nous colle au cul. Mais les gars, sinon on est foutu. Euh, à ton avis, j'essaie de faire quoi Mais j'ai l'impression que j'ai deux pneus crevés. En tout cas, un sûr. Donc essaie de conduire dans ces conditions et puis après on en reparle. Là par exemple je touche à rien donc automatiquement je vais sur la gauche. Hein. La voiture déporte sur la gauche automatiquement. Ce... Ouais, j'ai juste voulu ralentir. <rire> j'ai juste voulu ralentir gentiment. Ah, j'ai grillé un feu rouge. Je pense qu'il y a plus grave, hein, le fait que je roule avec une seule roue aussi. Ou le fait qu'il y ait des mecs qui me tirent dessus à la mitrailleuse aussi. Je pense que c'est quand même plus important de sauver ma vie que de respecter le code de la route. Bon après ce serait quand même la honte de perdre la mission juste parce que j'ai pas respecté le code de la route. Ça, ça me ferait un petit peu mal. Bon le truc c'est qu'il va falloir euh, arriver dans l'entrepôt, sortir assez vite de la voiture et euh, canarder au plus vite. Je vais prendre le Thompson. Mais c'est surtout qu'il y a un mec qui a 20 points de vie, l'autre il en a 8. Donc bon, on va pas aller très loin comme ça. Et ça va être très très compliqué de la faire la mission. Hein. Non, il nous attaque pas. Oh, il nous attaque pas, la victoire Oh, oh c'est beau. On dirait qu'on a encore Morello dans les pattes, boss. Cette saleté de poisse veut pas nous lâcher. Les gars, vous n'allez pas le croire, mais en fait, je suis plutôt content. Et je dirais même que c'est Morello qui a eu la poisse ce coup-ci. Quoi J'ai découvert qui était vraiment ce William Gates. Et alors Gates n'a jamais mis les pieds au Kentucky. C'était un truc en troisième ordre, qui a volé l'agnole de Morello pour nous la revendre. Morello ne sait pas qu'il a presque empêché notre deal. Il croit juste qu'on lui a fauché un camion de sa meilleure gnôle. Je parie qu'il doit être furax. Pas croyable. Eh ben, emballer c'est pesé. Buvons à notre succès. À nos futures affaires, les gars. Salut. Ok. Mais euh... Il faudra m'expliquer comment le mec, il, euh, il a pu confondre deux gnaux qui venaient de goûter euh, l'une après l'autre. La fin de la prohibition. La fin de la prohibition, en 33. Ça a dû être un coup dur pour vous. La fin du bon vieux temps. Ouais, ça nous a fait mal, mais on s'en est tiré. Et je me suis même marié avec Sarah, et on a eu une gosse. C'était le bon temps. Mais la vie, c'était aussi le business. On avait amassé un gros paquet de fric pendant la prohibition, et on l'a réinvesti dans d'autres affaires, dont pas mal étaient bien légales. On avait des compagnies de transport, des restos, des entreprises de construction, on gérait des syndicats. C'est légal, hein. Et puis il y avait les revenus réguliers, des loteries et des courses. En fait, on s'en est plutôt bien tiré. On a juste essayé de pas toucher à la drogue, même si c'était pas toujours simple. Allons, les affaires sont les affaires, non 
Là, vous vous gourrez. La cosa nostra, c'est pas les Irlandais ou les Chinois. La drogue, ça veut dire beaucoup de pognon, mais aussi plein d'emmerdements. Quand quelqu'un a un problème avec les poulets à cause de la dope, il fait la seule chose à faire, il s'allonge. Parce que si c'est sa famille qui le chope, il y passe. La dope, pas touche. Et il y a un grand chef qui s'occupe de faire appliquer la règle Ouais, on peut dire ça. Les grandes familles choisissent un patron des patrons, comme on dit. Qui s'occupe des gros problèmes et établit les règles du jeu. Alors comme ça, les truands qui violent la règle ont leurs propres tribunaux pour être jugés. Ah, c'est génial. Les lois ne sont pas immuables et sacrées. Chaque pays du monde a les siennes. Elles permettent à ceux qui ont le pouvoir d'imposer leur volonté. Elles dépendent de chacun, conservent quelqu'un d'autre aveuglément ou qu'on essaye d'imposer sa propre volonté. Pourquoi le don devrait-il se soumettre La mafia a régné pendant la prohibition avec ses propres lois. Quelques pauvres immigrants analphabètes débarqués de Sicile ont été plus forts que tous les tribunaux, toutes les lois et toutes les polices du pays. Il fallait le faire. Grâce au meurtre, en faisant souffrir les autres. Allons, vous croyez que la mafia bute de pauvres innocents La mafia punit seulement ceux qui violent les lois, comme la plupart de vos tribunaux. Mais elle ne peut pas mettre les mecs en tôle ou leur filer une amende. Tous ceux qui bossent pour elle connaissent les règles et savent à quoi s'attendre s'ils les violent. Les gens sont tous malhonnêtes par nature. Et il y en a toujours que ça amuse de ne pas être réglo avec la mafia. Tout comme ça amuse les mafiosis d'entuber l'État. Et les pots de vin, les attaques, les cambriolages. Eh, hey, les poulets sont pas non plus des saints. Pas un don n'encourage ces hommes à s'attaquer aux innocents. Mais chacun gère ses affaires comme il l'entend. Et pour les pots de vin, la plupart des gens viennent d'eux-mêmes voir le don pour de l'aide ou un conseil. Et ils sont heureux de payer pour ça. Le don est toujours un homme très respecté. Mais tous ne sont pas comme Don Salieri. Voilà la vérité. Tu parles. Votre système marche, mais tu sais pourquoi Parce que vous êtes qu'une bande de tueurs sans scrupules. Et que vous vous intéressez qu'au pognon. Vous vous remuez le cul en permanence pour pouvoir vivre comme des porcs dans la merde. Et la seule raison de votre succès, c'est votre monstrueux égoïsme. Nous, on veille sur tout le monde. Quelques flics doivent veiller au respect de la loi pour la communauté, et c'est autrement plus coton. C'est vrai. Mais le don n'a pas besoin de votre protection. Il se protège tout seul. Et toi alors Pourquoi t'es assis là Bon, c'est pas la pizza la plus euh, rutilante et la plus belle que j'ai vue, mais bon. On va dire bon appétit ah, Tommy, content de te voir. J'avais peur de te rater. Qu'est-ce qui se passe dans Salieri Je cherche quelque chose depuis une bonne semaine. Je vais au restaurant de Pepe pour déjeuner. Mais mon garde du corps s'est fait porter pâle. Il n'y a personne d'autre qui peut m'accompagner. Et j'aime pas aller dans ces endroits tout seul. Tu veux bien m'emmener, dit Mais bien sûr, boss. Grazie, Tommy. En route. J'ai déjà l'estomac qui frétille. Ça a l'air d'être facile. T'as un calibre sur toi, Tommy Oui, j'en ai un. J'en aurais besoin. Qui sait <rire> Probablement pas. Mais dans la vie, on n'est jamais sûr. Tu sais comment c'est. On prend ma bagnole. Bon. On est à 24 minutes d'épisode, donc euh, on va la faire. On va faire la, la mission Bon Appétit. Et on verra bien combien de temps ça dure. Hop, je mets le limiteur de vitesse. Tommy, et... ça fait longtemps que j'attends ce moment. Bah, c'est super... sicilien, et c'est un cuistot de première. Quand une spécialité du pays me manque... Je vais le voir. Attends de goûter à ces fromages, tu pourras plus t'en passer. Luigi est un bon cuistot. Mais Pepe, c'est un maestro, lui. Il va me donner faim, ce con. <rire> je suis sûr qu'il va me donner faim. À la fin de l'épisode, je vais je les manger. Bon, pour l'instant, sur le papier, 
c'est pas c'est pas un deal un peu un peu foireux ou ce genre de choses donc il y a quand même moins de chances que ça tourne mal euh, tu l'amènes on mange on repart bah il mange je pense puis on repart tranquillement je sais pas il va peut-être nous parler de choses et d'autres Et après, il faudra prendre le pont. Donc, euh, on y va, tranquille. Petite balade en voiture. Après, toutes ces émotions avec la diole et, et la chance que... que bah, ils sont pas venus à la fin. Et que du coup, bah, on a pu... Euh, on, on a pu pu terminer la mission sans avoir d'affrontement à faire ça c'est plutôt cool alors là je coupe euh, comme, un, comme un vieux sale donc ça y est notre personnage en tout cas est marié et il a une, euh, une petite fille donc euh, disons que ces ordres de priorité j'imagine ont changé aussi avant, là où il se donnait, on va dire, plutôt corps et âme au, au boulot, là maintenant c'est plus envers sa famille, plus que vers la mafia. La famille étant passée au-dessus de la mafia. En tout cas, je pense. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans ce, dans ce café avec le flic à, à s'envoyer euh, assez sèchement, hein, il faut le dire, les différents points de vue euh, sur comment fonctionne la ville. Entre, entre cette dualité et entre flic et mafia qui, euh, qui font un peu régner l'ordre ou le désordre aussi euh, dans cette ville et à gauche bon, voilà on y est arrivé sans embûche c'est plus pour repartir je pense que ça va être coton Ah d'accord, faut que je t'ouvre la porte. Bah, t'aurais quand même pu le faire. Hein. J'ai jamais compris ce, ce truc de te enfin, voir ouvrir la porte aux gens. Hey, Don Salieri, bienvenue Je suis impatient de goûter enfin à tes spécialités. Mmh, c'était succulent, Pepe. Ça fait une paye que je me suis pas autant régalé. Merci mille, Don Salieri. Les complimenti d'un gourmet comme vous me vont droit au cœur. Oh, je suis pas vraiment un gourmet. Tu savais ce que j'ai mangé hier soir, tu ne dirais pas ça. <rire> Vous désirez autre chose, Don Salieri J'ai un excellent Chianti. Vraiment Je vais peut-être me laisser tenter, Pepe. Ma subito. Alors, ça t'a plu, Tommy C'était fantastique. Faudrait que j'amène ça un jour. Ouais, c'est ce que tu devrais faire, Tommy. Fais juste gaffe que Sarah se vexe pas quand t'as verras à quel point Pepe fait mieux la bouffe qu'elle. <rire> Et merde. Ça va canarder. Qu'est-ce que c'est que ce merdier Hey, il gâche à déjeuner Bon, il doit rien avoir de mieux à foutre. Ils m'ont même pas laissé goûter au pinard, les hommes. de là et finissons-en <rire> Balance-lui son cadeau, Joe On va te faire sortir de ton trou. Un cocktail Molotov Un carré bonne grenade. Et mec, plus entend. Jamais avec vous dans Salieri. Qu'est-ce que tu disais J'entends plus rien après cette explosion. Rien, boss. Je crois qu'on va pas pouvoir sortir par là. Essaie de les prendre par derrière. Pendant que je les occupe. Ok, dans Salieri, mais faites gaffe. Juste aller déjeuner en paix. Apparemment, c'est trop, c'est trop demandé.
On a bien allumé hein, ce salaud. Ah putain Allez meurs Celui-là il est bon. Celui-là aussi. Ils sont combien Il me reste plus grand chose de vie hein. Je crois qu'on est bon. C'était pas évident, hein. Fuck. Ça, je m'y attendais pas. Enfoiré. Enfoiré. C'est bien joué hein, mais euh, on ferait quand même. Non mais vas-y, je, je... Bon, c'est vrai. Putain, ton Salieri, il prend cher là. Moi aussi. Je touche pas là. Voilà, merci. Bah, venez vous suicider, hein. <rire> je vais rien vous dire, moi, moi je suis pour. Hein. Alors, on a pas assez de trip, hein. Il y en a encore un. Il y en a encore un, j'espère juste... Mais non Non, j'ai pas... Putain, j'ai appuyé sur le... J'ai appuyé sur la souris Et merde C'est pas ça que je voulais faire. Ok, je me suis pas fait toucher. Ah oh, putain, je suis deg, là j'avais bien joué, j'avais bien... Bah il est où Non mais mec, t'es censé te trouver dans l'allée et pas me tirer dans le dos en me faisant une embuscade qui est bien jouée, hein. je dis pas le contraire, mais... Et meurs Tu sors d'où toi Mais il est mort. Ouais, je, je serais à me dire quand est-ce que le jeu il me dit que le mec il est mort. C'était un peu suspect quand même. Alors lui il s'est pas trop visé. On le remerciera derrière pour ça. Tant pis pour les 6 balles. Aïe. Oh putain. 
Eh, c'est tendu, hein. C'est tendu quand même. Je suis dead quand même que l'autre coup là ça a pas fonctionné. Qu'il qu a pas voulu tirer malgré le fait que je canarde. Et les mecs regardez par là. Voilà, est-ce que tu veux bien mourir Non, 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 ça s'est mal passé là. Là, il faut bien l'avouer, c'est... Ah oh, mais vas-y, si je commence déjà avec 30%, 30 de la vie en moins... Ils sont en train de le canarder. Et c'est surtout que dans Salieri, j'y peux rien moi qu'il qu perde de la vie. C'est juste lui qui sait pas jouer. Ah, ah c'était moche. Non mais sérieux, le jeu. Pourquoi t'es pute comme ça, quoi C'est une mauvaise idée ce que je suis en train de faire, mais... Oh, ils l'ont tué Oh putain, j'avais survécu J'avais survécu miraculeusement à tout ça. Oh là là, j'ai mal joué mon coup. Elle est pas évidente, hein, celle-là. Ok, non mais le mec a décidé, euh, non, non, non tu, tu vas crever, puis c'est tout, bah bah, puis c'est tout hein. Bon, on va essayer par là, ça a l'air de pas trop trop mal se passer par ici. J'ai pas perdu de vie. Bizarrement. Je gagne en foiré. <rire> Peut-être arrêter de faire le malin aussi. Que là je me suis bien fait défoncer. Non, je voulais me soigner. Il me reste 23 points de vie, mec. Je vais pas aller loin comme ça. Dans le pantalon, Tommy. Tu m'as sauvé la mise. Vous étiez très bien vous aussi, boss. Tu parles la merde. Heureusement, Pépé s'est planqué. Le pauvre. Voilà que je lui envoie de quoi payer les dégâts. Correct. Dans Salieri, je comprends pas comment ils ont su qu'on était là. 
Vous croyez qu'ils nous ont suivis Je crois pas, Tommy. Et je pense que je sais qui m'a balancé. Qui Carlo, mon garde du corps. Cette espèce de fils de garce. C'est le seul qui savait que j'allais là-bas. Et il s'est défilé au moment de m'accompagner. Ouais, c'est vrai que c'est louche. Il savait exactement ce qui allait se passer. Ça me semble assez évident. Ouais, je crois. Je vais lui arracher les bras comme une poupée. Carlo crèche dans un meublé de Little Italy. Pas très loin de notre bar. Il y a une pizzeria au rez-de-chaussée. En route. Mais euh... Ouais, voilà, mec. Est-ce que je peux aller me soigner Non, je crois que c'est mort, hein. On va dire adieu au fait de se soigner et ça va compliquer la mission à venir. Moi ce qui m'étonne c'est que tout sera fu et pas attiré euh, et pas attiré la police. Euh, si je vais à gauche, à droite, ça devrait le faire. Et je devrais euh, directement atterrir sur la bonne île. Excuse-moi mec, je suis en train de pisser le sang <rire> sur la voiture. Ça va être pour ça que je suis rentré euh, dedans. Hein. Je cherche des excuses à ma mauvaise conduite. Mais je pense qu'avoir du plomb euh, dans l'aile, ça... ça va être pas mal. Bah, ça va être pas mal à avoir quelques petits accidents. Mais elle était pas évidente, hein. cette fusillade euh, était, était compliquée parce qu'il pouvait venir de différents endroits et c'était plutôt nombreux, bien équipé. Euh, c'était vraiment euh, vraiment de la grosse grosse fusillade. Bon, on s'en est sorti. Mais quand même je maintiens, j'aurais bien aimé me soigner. Euh, même si forcément ça m'aurait pas remis à 100% de ma vie, mais 50% ça me paraît plus jouable sur ce qu'on va faire là tout de suite que euh, 23 tu vois avec 23 points de vie je vais pas aller loin surtout si on doit si on doit euh, encore une fois faire une fusillade après peut-être que le simple fait d'y aller il y aura une cinématique où euh, ton Salieri euh, fera sa petite vengeance ou lui remettra sa lettre de, li de licenciement définitive mais euh, Mais euh, bon, s'il y a une fusillade, ça va être compliqué. Même plus que compliqué, ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment dur. Parce que déjà, à 100% de vie, c'est pas facile. Par là, puis après on va prendre à gauche. Voilà, et on devrait bientôt y être. Attention qu'elle ne pas à se prendre le tramway. Et on va sur la gauche, et normalement on va y arriver. Voilà, juste à suivre la rue. Et on y sera. Bon, si fusil à DIA, j'espère que le jeu a quand même conservé mon fusil à pompe. C'est bon, je l'ai toujours. Ça pourra aider. Bon, on a une sauvegarde, ça c'est cool. Vous avez pas une petit, petite trousse de secours là non. Carlo, espèce d'ordure, tu vas me payer ça. Allons-y. 
Défonce-moi cette lourde. Rentre et bute ce connard. Non, pour l'amour du ciel. Il essaie de se tirer ça. par l'issue de secours. Bute-le. Non, pour l'amour du ciel. Ne faites pas ça. Bah, merde. Ah merde, il est descendu. Bah, je croyais qu'il montait. Enfoiré T'es caché là-bas. Ok. Allez, on l'a refait. Défonce-moi cette lourde. Je de ce connard. Ayez pitié de ma famille. Il essaie de se tirer par les yeux de secours. Bute-le. Est-ce que lui, il a eu pitié de moi Je le vois, cet enfoiré. Mais putain, il, il s'est pris deux. Le mec, là où c'est toi qu'on va buter. Le mec s'est pris deux. Euh... S'est pris deux shoots de fusil à pompe dans le corps et ça lui fait rien. Espèce d'ordure, tu vas me payer ça. Allons-y. Défonce-moi cette lourde. Rentre et bute ce connard. On va essayer avec ça. Ah merde, je... Il essaie de se tirer par les de secours. Bute-le. Non, pour l'amour du ciel, ne fais pas ça. Ah, je peux peut-être le viser d'en haut. Oh mon dieu, des coups de feu. Ferme là où c'est toi qu'on va buter. Descends-moi ce connard, Tommy. Ah, le. Mike, toi, Tommy, bute-le. Ce con, il s'est bien planté. Avec lui, c'est qu'une merde. Ah, voilà. J'ai pas été assez bon avec toi. Pourquoi tu m'as fait ça Oh mon dieu, des coups de feu. Qui c'est qui tient Qui tu veux Mais Mais qu'est-ce que vous voulez, putain T'es plus qu'un homme mort. Mais pourquoi il m'agresse ces gens Mais restez chez vous, foutez-moi la paix. Vous savez quoi, dans Salieri Quoi C'est la première fois que je descends un mec en sous-vêtements. C'est rien. Pour moi aussi, c'est une première. Il y a un début à tout. Eh, hey, regardez qui est là. Comment ça va, Sergio Pas de problème. Je vois que t'as un nouveau punching bag. Ce type discute sur les finances de notre syndicat et il veut faire grève. J'ai toujours dit que les grèves étaient pas bonnes pour les affaires. Pas bonnes. À moins évidemment qu'elles soient organisées par mon frérot, pour des raisons supérieures. Vous ne vous en sortirez pas comme ça Les gars vous montreront Je crois que vous surestimez leur courage. Ordure Je suis pas venu pour ça, malheureusement. On va t'expliquer notre façon de gérer les syndicats de ce beau pays libre à quel nôtre. En n'ayant pas de syndicats, justement. Ah, les états unis Qu'est-ce l'honneur, frérot Salieri est vivant. Quoi Comment c'est possible ah Je sais pas. Salaud Et on peut pas lui demander. Vous en enfer Et y a personne <rire> d'autre pour nous raconter. <rire> Nos mecs sont canés, les clients du resto sont canés, et Carlo doit pas être en meilleure forme. Tu peux pas un peu la fermer On s'entend plus causer ici. Allez vous On faire foutre pas comme ça, Don Morello. Connard. J'aurais mieux fait de m'en occuper personnellement Comment cette vieille fripouille a pu descendre autant de nos mecs Il est pas plus vieux que moi, alors je le sous-estime pas. Mais, il était sans doute pas seul là-bas. Je crois qu'il se prépare à se débarrasser de nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire faut trouver quelque chose. En attendant, fais gaffe à ta peau. Salieri va sûrement nous envoyer ses meilleurs tueurs. Alors c'est la guerre Ça fait un moment qu'elle est déclarée. Mais là, ça rigole plus. 
Alors fais gaffe, Sergio. Chef, on dirait qu'il a son compte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Je sais pas, achevez-le et balancez-le à la flotte. C'est euh, expéditif. Hop, nouvelle voiture et joyeux anniversaire, mais ça ce sera pour le prochain Demi, épisode. On regarde juste la cinématique. Cette d'assassinat signifie que Morello nous déclare ouvertement la guerre. Va falloir qu'on s'occupe de lui. Si Morello était pas à la colle avec des hommes politiques ou des officiels de la ville, nos forces seraient presque égales. Si on les quitte ces mecs, Morello sera un peu moins costaud. C'est exactement ce qu'il faut faire, liquider ses contacts bien placés. Bien, comme vous le savez, on doit éviter une guerre totale. Buter les généraux et les soldats se rendront sans combattre. Alors c'est ce qu'on va faire, les liquider un par un. Comment exactement Le premier sur la liste, c'est le conseiller qui nous a causé tous ces emmerdements. C'est Morello qui l'a lancé en politique. Et c'est évidemment un soutien important. On va l'envoyer rejoindre son môme en enfer, et avant ce soir. Le conseiller fête son anniversaire et il a décidé de faire une grosse fiesta. Il organise ça sur un bateau à vapeur avec feu d'artifice et tout le tralala, et il fera un discours pour les gras de papier. Il y a plein de gens qui vont devenir plus sages quand ils auront vu ce qui va arriver à cette ordure. Ça me semble plutôt risqué. Mais le jeu en vaut la chandelle. Vicenzo connaît le plan. Ok, comme je disais, ça se passe sur un rafio. Ça sera pas facile d'y monter sans invitation, mais je sais que t'y arriveras, Tommy. Et surtout, essaie de pas attirer l'attention avant d'avoir descendu le type. Évidemment, tu pourras pas passer la sécurité avec un flingue, mais j'ai déjà réglé le problème. Dès que tu seras sur le pont, va dans une des toilettes des hommes. Il y aura un petit calibre planqué là. Ensuite, attends un peu dehors. Le conseiller sera certainement planqué dans sa cabine, mais il en sortira pour le début des festivités et son discours. C'est là que t'assures. Faut que tu le butes pendant qu'il cause, Tommy. Faut faire ça en public, et c'est pendant son discours que c'est le mieux. Il y aura la foule, et tu peux coller ça sur le dos d'un autre dès que c'est fait. Et ensuite J'aimerais bien revenir en un seul morceau. Après, ça sera la panique. Il y aura des gardes sur le bateau, mais tu devrais pouvoir les éviter dans la confusion. Sinon, va sur le pont avant. Polly viendra te chercher avec un petit bateau. Alors, Tommy Ça va pas être de la tarte, mais tu devrais t'en sortir. Ok, j'y vais. Le bateau est ancré sur le front de mer de Central Island. Et tu ferais mieux d'y aller, Fissa, sinon tu vas le rater. Buona fortuna, Tommy. Ouais, ouais, ça va être très très compliqué comme mission, je le sens. Mais ce sera pour le prochain épisode. Là, on est bien, on est à 53 minutes à peu près d'épisode. Donc, je... c'est très bien, on va s'arrêter là. On aura réussi à faire deux missions dans celui-ci. Ce qui est plutôt bien, ça, ça avance bien. Et euh, bah ce sont des grosses missions de, de fusillade et d'embuscade de, euh, qu'on aura eu aujourd'hui. Mais on s'en sera sorti avec plus ou moins succès euh, en fonction des situations et de chance. Mais bon, l'important c'est de réussir à y arriver et euh, de progresser. La prochaine fois, on ira s'introduire sur ce bateau et euh, buter le conseiller en plein, en plein discours. Euh, donc ça va être à la fois de l'infiltration et... Euh, et, euh, et de bien assurer son tir pour buter le conseiller ça va être compliqué on va essayer, je vais essayer de faire ça aussi bien pratiquement que le cambriolage qu'on avait plutôt bien réussi hein, pour le coup et, euh, et, mais ça ce sera la semaine prochaine sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine